Baada ya 12 machi draw kuchezeshwa Simba Sports alikutana na Al Ahly lakini Young Africans ye akaangukia kwa Mamelod Sundowns masandawana lakini kelele nyingi za wana Simba zilikuwa kumtaka Mamelod Sundowns lakini hi leo tunavyozungumza nawe ni April sita ya mwaka 2024 tunazungumza tayari vilabu vyote si kwa Simba wala kwa Yanga vimeondoshwa kwenye hatua ya robo finali club bingwa Afrika Simba wameondoka na Young Africans wameondoka vivyo hivyo Mzee wa saluti anakuambia kama lile lingesadikika ni goli angeweka wapi sula yake na kama Simba Sports ingeondoshwa na Al Ahly leo kazini pangeingilika E bana mzee wa saluti mambo vipi Ah safi kabisa alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema Kwanza e, karibuni leo mmekuja eneo langu kabisa la kujidai watu wengine waga wana wanajiuliza yule jamaa vipi kwa hiyo watu nawaambia vilabu havitupi pesa ya aina yoyote pesa tunajitafutia sisi wenyewe kwa vipawa vyetu na, na kazi ambao e, ujuzi ambao Mungu ametubariki ndio kama mnavoona kwa hiyo shughuli zangu mimi sana ni za kuprint kwa hiyo wenye kazi mbalimbali mbali, e, wanione kama mnavoona hivi kazi inapigika vizuri kabisa eni. kwa hiyo mambo yote yanaenda burudani. Kwa hiyo watu wajue kabisa hizi ndio shughuli zetu zinazotuingizia tonge la ugali. Na Simba na Yanga ni watani sio maadui. Ndio maana mimi yehumu kibarua ni kwangu niko mimi Simba na mwana Yanga. Mwana yanga. Sinaona anavonichafulia ubao hapa mabango yale ya tano. Yana ni uma. Wamekutana nalo Zambia kipindi wanaelekea South. Ah, sasa tarehe 14 mm. e, mwezi wa 4 tarehe nane bila shaka napambana nao na levo scoreboard hapa mkija sasa wakati mwingine mtakutana na bango kubwa nime level scoreboard kwa hiyo kazi na dawa kazi endelee huko mazungumzo yanafanyika yes of course mm. ndio leta habari e bana young africans ulishuhudia mbungi yake na umezungumzia hapo 18 april ambapo dabi ya kariako e, kama ratiba itakuwa vile ambavyo imepangwa tachezwa kwenye dimba la benjamin mkapa hauogopi la takhafu wala tahazanu siogopi wala siuzuniki kabisa ni kwa sababu a jinsi ambavyo na katika football huwa kuna kitu kinaitwa fluke yani ile ndondokela huwa inatokea katika katika masuala ya mpira ndondokela huwa inatokea kwa hiyo naweza ngasema ile ni ndondokela sasa nataka ni levo na mimi scoreboard ni kwamba eh historia ile haifutiki ni kama mimi nilivompa tano bila ilikaa muda mrefu takriban tangu mwaka 2012 alafu nimekuja kulepo e, wamekuja kulepo scoreboard mwaka huu kwa hiyo ni takriban inakuonyesha ni miaka takriban kumi na kitu hivi moja, moja e. mwaka jana ndo amelevo yes hmm. kwa hiyo inakuonyesha ni hivyo ni, 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 ni takriban miaka kumi na moja kwa hiyo itakaa muda mrefu alafu lakini kwa hii mimi nataka niifanye Kamaliza mimi nataka nimlipe. Kwa hiyo wala msiwe na wasiwasi si buzuniki wala siogopi e, swala la aina yoyote. Bila shaka mimi najiamini. E, bado nina kikosi kizuri. Bado nina kikosi kizuri lakini kuna vitu ambavyo natakiwa tu nirekebishe yani uh, vitu mbalimbali. Mbali. Yaani kama uh, sekta yangu ya forward line bado forward line bado hainiridhishi. Yes na mimi sio msajili kwa hiyo viongozi wenyewe mm. wenyewe wanaona mpaka mwalimu unampa e, unampa forward line hii hapa unamsajilia wachezaji wawili na hawapati nafasi hiyo tu we mwenye ki, yani ki, ki, nadharia tu inakuonyesha tu kwamba mm. bado ni watu ni wachezaji ambao bado hawatoshi maana hata ukisema ngoja huyu mchezaji tumpe muda kila unaposema unampa muda bado yanakuwa ni yale yale. Kwa hiyo naweza nikasema bado na kikosi kizuri uh, ni reshuffle tu kidogo lakini na kingine sasa na nakupaza ndani sasa. Ha kumbe chaja tu chazungumza. Ah tupe cha ndani inawezekana kuna jipi ambalo eh kuna forward mmoja. Mm. Simtaji jina. Mm -hmm alitikisa sana hapa bongo ah, akaondoka sasa ah, anarudi tena simtaji jina hizo za ndani hizo nimekupa ah 
Wameelewa nini wewe? Wewe umeelewa nini kama kama lipo wazi? Ah, wewe jana siuliambiwa tu wale wasoma Cuba. Aha! Cuba yao wameelewa. Kumbe ndugu yangu una unajua una, una, una kumbukumbu? Eh, una kumbu... Cuba. We, we, we mzee wa saluti nataka kuniambia hujapitia comment. Aya, huwa eh. napitia pitia kuna kuna muda mmoja akaandika nimesoma nime akaandika ah kwanza huyo kaisha isha eh, nikajua yule ameshasoma Cuba. Eh ameshaelewa code na zozungumzia. Kwa hiyo wala msiwe na wasiwasi ndugu zangu. Hem turudi kwenye game ya Young Africans ambayo yenyewe ilianza. Miguel Gamonde. Unadhani ametengeneza saikolojia ipi kwa wachambuzi? Saikolojia ipi kwa vilabu ambavyo vinaisi Vinyewe ni dhaifu pale vinapokwenda kukutana na vilabu ambavyo vimefanya uwekezaji, vina rasilimali ya wachezaji bora na facilities za kueleweka. Kwanza mi, m, e, Gamonde nimpe kwanza ongera. Yani you have to appreciate of what people they are doing. Unapasa umpe mtu ongera kwa kitu ambacho anachoonyesha kwa nini umpe ongera wachezaji watatu ambao hawapati air, air, wanapata air time kila siku alafu ndani ya game ya kwanza hawapo alafu unaona e, bado wamechukulia ile uzito wa hali ya juu alafu ya, ya pili game ya pili yani tunasema second round vile vile Hawapo, alafu bado uzito bado ameuchukulia uzito ule ule bado nampa 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 pongezi sana kwa sababu e, kama ndivyo kama sijakosea aliye kusema kwamba unapocheza na Mamelod ukisema upishane nao bila shaka watakuadhibu kwa hiyo unapocheza na timu kama hizi zenye a, daraja daraja kubwa kubwa kidogo inatakiwa asilimia kubwa sana Ucheze na nini? Na mbinu. Na uzuri mbinu zote Gamondi amecheza nayo. Na Yanga jana e, Gamondi kajitahidi kitu kimoja. Kajitahidi kitu kimoja. Kajitahidi kucheza na, na, na kulinda kwanza kwamba hawa masanda wana nikisema nifunguke huku nitatia fedheha. Acha ningangania kile kitu ambacho mimi nilicho nacho. Kangangania mpaka mwisho penalty zimekuja kuamua. Kwa hiyo ameweza sana kucheza na asilimia kubwa ukimuuliza mshabiki wa Yanga yeyote ambaye anajua mpira lakini usimuulize yule ambaye hajui mpira kama wakina Gabriel Mdegela hawa wajui mpira. Lakini yule ambaye anaijua mpira muulize kwamba je kwa kikosi cha kwanza kile ambacho ulicho eh, kipindi game inachezwa hapa ulikuwa una uhakika wa ushindi wengine wanakuambia ah! alipokosa ucho alipokosa pakome alipokosa ya okwasi nikajua da ingoma sio kumuuliza tu Gabriel mimi nimepata nafasi ya kuzungumza na wengi na wakasema kwamba kama wangelijua kikosi kile siku moja kabla ya mchezo wasingethubutu hata kukanyaga kwenye dimba la Benjamin Mkapa eh <laughs> wakati mwingine mwalimu ndio anatenge yani kazi ya mwalimu ni kute, kutengeneza physical strength and mental capability ya mchezaji ili mchezaji afanye nini aweze kucheza vizuri lakini mwalimu ndo yupo nao kila siku mazoezini kwa hiyo yeye ndo ana uwezo wa kusema kwamba huyu mchezaji e, a, a, yuko fiti huyu mchezaji na yeye anasema huyu mimi nacheza na silaha fulani mfano angalia jena e, Jonas Mkude mechi ya kwanza alipocheza na ya pili ukinionyesha mechi ya kwanza hata klipu ile kwamba ameshika mpira ame drive mipira hii mitatu moja mbili tatu nakupa zawadi kwa sababu gani alicheza kimpango bwana wewe pale kuna mtu anaitwa Marcelo Ayende yule ni, ni mchezaji ambaye anachezea mpira sana ukisema ucheze naye mpira hamwezi mkafanya nini hamwezi mkafika kikubwa nenda katibue mipango bila shaka uliona alitibua sana mechi ya hapa nani mechi hapa Dar es Salaam lakini the same the same na na kule kwao vile vile japo tu kuna moja alitereza kamrudishia mtu lakini ni mchezo ambao niliuona ambao uh, niseme watani ni kama walijitahidi kutokana na mazingatio ya kocha hawakucheza vizuri yani tuelewane ili ucheze vizuri cha kwanza na criteria nne yani ukisikia bwana umecheza vizuri na criteria nne criteria ya kwanza ni upate ushindi. Criteria ya pili ni utengeneze nafasi. Criteria ya tatu ni upige mashuti, shoot on goal, yani 
kutengeneza ile mashuti on goal yani kupiga golini criteria ya ngapi ya nne umilikiji wa mpira lakini kwa watani zangu vitu vyote hivyo hawakumiliki ina maana mechi ya jana mtani wangu hakufanya shoot on target yani ni kwamba alicheza alikuwa na zurura hakulenga goli yani hakuna shoot ambalo limelenga golini au kuna au kuna shoot ambayo lipo lilenga golini nikupe zawadi maana leo nagawa mazawadi tu yani nazo nyingi eh ha, leo nazo kama kuna shoot mtani ali, alilenga golini lilete nikupe zawadi ndipo ah niambie shoot gani Joseph Gede kapiga mpira umeenda nje. Hakuna mpira ambao goalkeeper ame, ameudaka hivi yani kwamba imepigwa man to man. Saluti kuna mdahalo mkubwa hivi sasa unaendelea na wapo wale ambao wameona Young Africans ipo haja ya wao kuwashtaki Mamelodi katika kile ambacho wamefanyiwa. Tukienda uh, kiutaratibu na namna ambavyo umelitazama umeutazama mpira ambao Stephanie Kiazizi alishoot on target na ukavuka ule mstali wa goli lilistahili kuwa goli halali kwa upande wa Young Africans. Wewe mtazamo wako uko vipi kwenye ili ambalo wengi wanaona kabisa Young Africans imefanywa dhuruma kwenye hatua ya robo kwenda nusu final. <laughs> Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 18 inasema kila mmoja ana uhuru wa kutoa maoni yake ili mradi asivunje sheria za nchi. Tumeelewana? Maoni yangu sasa Lile si goli. Niulize kwa nini? Ha. Sababu ni ipi? Mpira umeundwa na sheria kumi na saba Tunaelewana hapo? Na nitajitahidi nikutajie baadhi ya sheria ili tukae tunaelewana vizuri. Na muamuzi ndio msimamizi wa sheria. Aha. Sheria namba moja inasema ni ground. Ground maana ni kiwanja cha mpira. Ndiyo sheria namba moja hiyo. Sheria namba mbili ni ball mpira ina maana huwezi ukacheza mpira bila kiwanja na huwezi ukacheza mpira bila kifaa chenyewe mpira sheria namba mbili sheria namba tatu inasema ni number of players yani ni mjumuiko wa hesabu ya wachezaji uwanjani yani kwamba timu hii ina wachezaji kumi na moja na timu hii ina wachezaji kumi na moja sheria namba ngapi namba tatu kwa hiyo ukijumlisha unapata watu ishirini na mbili. Sheria namba nne ni players equipment. Players equipment ni mchezaji anakuja amevaa socks, shingad, e, jezi, hiyo ipo ndani ya sheria. Ndio maana e, kuna timu fulani inaitwa Cameroon walikuwaga wanacheza Afcon fulani walikuja na jezi zao za nini? Za kukata mikono kama kaoshi. FIFA wakaja kafu wakasema hii sio sheria inatakiwa mbadilishe wakabadilisha kaweka nani na, na, ndani wa vya, vya kuvaa kwa hiyo hiyo ni, ni moja wapo ya sheria na kuja sasa kwenye sheria namba tano referees katika hii sheria namba tano imegawanyika katika sehemu tatu katika referee kuna assistance referee na kuna force official na kuna maamuzi pale Sheria zote kumi na saba zimebebwa na sheria namba tano referee kwa maana kwamba kila lolote litalo amuliwa na sheria namba tano basi ndio uamuzi usika wa tukio lile na kutolea mfano kama referee akishasema hili ni goli hata ufanye nini useme vipi hilo ni nini katika mpira hatuangalii ubinadamu hatuangalii yani katika sheria za mpira sheria hii namba 5 hatuangalii busara labda ingetumika a a baada ile kaka ile brafsha rafsha roi ni piga pa nikasema la kuna ndugu yangu anaitwa Gabriel Mdegela nitaweka wapi sura yangu mimi kari yako ah kwa kweli kwa leo unakumbuka jana nilikwambia bora tutoke wote akipita mmoja matusi yake viaka zake yani hapa ndo tume, ndo wote tumetoka ila ninavowapeleka puta hapa nilimuona Ahmed Ali maana mpira wa Yanga unatamatika wa Simba unaendelea vibe lake lilikuwa kubwa anauliza e bana ye, umeisha kweli yani umeisha kweli yani 
kama njaa iwe kwa wote uh, yes of course kwa sababu kuna maana kuna watu kama wanalazimisha uzalendo hivi yani kuna mtu sinaona eh, ana, anatangaza vita alafu nyuma anaficha panga eh yani mtu unatangaza uzalendo alafu unakuja mbele timu inakuja unaipokea unafanya mambo tofauti tofauti una e, washabiki wako wanapokea timu pinzani e, wewe unajaribu kutoa mianya kila kitu e, yani kuonyesha kwamba bwana pita hapa hawa wafungeni hivi hapo unaleta una uzalendo lakini nyuma umeficha nini umeficha mapanga sasa sisi mambo ya hivyo hapana kila mtu atakufa yani kila mtu abebe msalaba wake kwa hiyo hata mimi jana Game yangu sindio ilikuwa baadaye baada ya kuona ni Ibrahim Baka ndo alikosa penalty baada penalty ya mwisho kukosa nilikuwa na dum langu nyumbani mpaka nimelipasua lile nikachukua na mwiko nikaenda nje nikapiga huku game yangu inaendelea <laughs> kwa furaha sana <laughs> kwamba hawa hapa wametoka ningeweka wapi sura yangu Simba Sports Tumezungumza za ndani za ndani hapa kuhusiana na kwamba yupo aliyecheza na atarudi tena hapa kwenye eneo la ushambuliaji. Simba jana tulizungumza na tulimzungumzia yule ambaye alisema kwamba wakipata mtu wa maamuzi sahihi wanaweza kumfanya chochote kwa al-ahali. Kama mngeza kutumia vyema zaidi adhi ya nyumbani ingewapa nafasi pengine hakuona namna gani mweza mkafikia hatua ya nusu finali. Simba inahitaji nini sasa msimu ujao? Ili limeshapita Tunarejea hapa mlichokibakiza ni ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na kombe la shirikisho. Hapa kibarua kinarejea. Simba kipi mnatakiwa mkifanye katika msimu mnaokuja? Hizi tano mlizozishikilia nne club bingwa moja shirikisho mziondoke na mvuje miiko ambayo mmeiweka takriban kwa misimu mitano sasa. Ya ni kweli. huu kwanza si wakati wa usajili. Bado tuna vibarua viwili. Vibarua kibarua cha kwanza ni NBC Premier League kibarua cha pili ni uh, mashindano ya nini wanasema CRDB uh, CRDB FA Cup kama sijakosea baada ya mdhamini mpya kutokea kwa hiyo hichi hichi tulicho nacho ndio tutaenda nacho hivi hivi mpaka dakika ya mwisho na mpaka nachukua ndoo kwa sababu malengo yangu ni mshafeli lengo moja hilo bado malengo mawili makubwa E, malengo mawili makubwa ni NBC Premier League na kuchukua ili kombe la FA. Kwa hiyo niweze nikasema kwamba tutadili kwanza na hichi hichi kikosi lakini muda wa usajili bado ila tunatoa tu kama angalizo. Wakati wa usajili uh, unaokuja inatakiwa tuwe makini sana. Kwa sababu asilimia kubwa uh, tunachozungumzia tunachozungumzia sana tunazungumzia ni kitu kimoja tunazungumzia ni ni mfumo wa ushambuliaji. Ushambuliaji kwetu imekuwa ni swala butu sana. Kwa sababu tunatengeneza nafasi, unaweza kuona unacheza na National Ahli unatengeneza nafasi takriban sita, saba, nane. Afu ufanyi nini? Hauzitumii. Ya. Lakini Al Ahli wanatengeneza nafasi moja hapa goli. Na kule kwao wametengeneza nafasi tatu sijui mbili goli. Eh, mbili goli moja wamekosa nadhani Ayub Blackred ali, ali, ali cheza. Kwa hiyo ni mambo unakuta kabisa viongozi natakiwa hapa tuangalie sana. Na mtu ambaye tunamtaka tunataka forward mwenye njaa. Sio forward tena aje. Tuanze tena tumsubiri ah tunataka ile akolee kwamba ukimchukua umweke kama chumvi yani unaiweka inakolea tuna tuna, tuna tunaenda mbele. Kwa hiyo niweze nikasema muda usajili bado ila ikifika usajili tuangalie hili swala la la mbele asilimia kubwa forward tuangalie tunakosa magoli mengi sana e, tuangalie forward zenye njaa kwa sababu forward ambazo tulizo nazo inaonekana kabisa kila siku kila siku tunasema tuwape muda tuwape muda ni muda bado wa kusema kwamba bado bado lakini bado inafikirisha kwamba tunakosa nafasi na forward unapewa alafu hauzitumii kwa hiyo ni hivyo Unaona kwa hiyo inatakiwa tu sajili forward zenye njaa. Kwa kuwa dilisha bado halijafunguliwa tusitake kuzungumzia sana yale ambayo yanatakiwa kufanyia kufanyiwa maboresho zaidi watumie wale walionao kuona namna gani wanaweza kuivuta ndo ya ligi kuu soka Tanzania bara na uh-huh. kitu kimoja cha ziada cha kumalizia. Baada ya mpira nimeona mtandaoni washabiki wenzangu wengi wamehamaki. 
hasa wa upande wa pili wa tani zangu tunakata rufaa sijui nini ah nikaangalia mtani wangu last born kaisha pagawa tumedhulumiwa nikamwambia hivi Simba Sports Club mwaka juzi tunacheza na Orlando Pirates hapa na mfunga goli moja kule ananifunga nani goli moja Gabadino Mhango ananifunga goli la offside anafunga goli ref anaweka ni wapi kwani mimi nilisusa kwamba kwamba goli ile ni offside nini nilisusa tuwekeni kumbukumbu sawa mechi ya hawa hawa jamaa matukunyungu wanacheza na IF mpira unagonga nguzo Max Zingeli mpira unagonga nguzo haujaingia ndani umegonga nje ref anaweka wapi ameweka kati hii nakwambia aliozoea vya kunyonga vya kuchinja hawali <laughs> bado hapo hapo na wakumbusha kitu kimoja kitu kimoja tunacheza walikuwa nacheza hawa wa jamaa walikuwa nacheza na timu gani Kagera Papi kaba mbashishimbi Papi kaba mbashishimbi ame kakwatuliwa nje referee akaweka ndani Bwana hiyo ni penati ndani Awesu awesu wanakuja na lalamika Bwana referee vipi ulitoka umeme akafanya nini akapewa umeme watu tulikaa kimya Hawa hawa Amisi Jocelyn Tambo inakuja ikawekwa kwenye mkono hapa pap ikadondoshwa pale ikafungwa goli Kuna mtu ali nani tulisemaje tulisema huu ni mpira kwa hiyo watu watulie hawa hawa kuna kitu inaitwa kona goli wewe uliona kona goli we. ngoma inapigwa kona <laughs> metacha ameenda nayo hadi ndani tukaambiwa ni kona sasa ina maana hawa jamaa hivi vitu hawavioni kwa hiyo inatakiwa wazoee watu tulie hapa sasa ndio mtu wateja watakutoa roho nomba niwalizie na ndugu yangu hapa maana huyu anakucharazia sana anafukua makaburi tumalizie kazi ziendelee ah labda niongee kwa ufupi tu huyu ndugu yangu ameshachangikiwa na zile pale tano ndugu mtakazaji onyesha ile pale ile ni ngapi na kuahidi tarehe 10 na tarehe ngapi unacheza dabi dabi unacheza tarehe ngapi 18 utakuta kuna bango kubwa nimeliweka hapa kumi bila zile asia zote tulizofanywa huju na mamelodi tunampiga kumi bila kumi bila kumi bila nimekaa hapa tusipofunga kumi bila naenda kukaa pale mondokasi napiga msamba hapa hivi mondokasi pale naenda kukaa hapa tusipompiga kumi bila wewe nasikia hadi za ndani bado ana mhaho wa mamelodi sandao masandawana hicho ni ukweli tunampiga kumi bila tusipompiga tano wenye mhaho sasa akina nani sisi tuna mhaho ndio bana robo finali tano au nyie mtu kimoja ujue yani tangia ni ndio ipangwa mm. mechi ambayo ilikuwa inaongelewa ni ya Memelodi pamoja na Yanga. Ya Simba ilikuwa inaongelewa hii. Lakini jana amefungwa Simba nje ndani. Watu waongelee, wanaongelea Yanga. Kwa hiyo watu wanaongelea Yanga. Yanga ni timu kubwa na mpya tumecheza. Timu kubwa, kubwa. ilifanya shot on target hata moja. Oye gwedi kapiga goal. Unamwona kweli kapiga shot pale gwedi. Mchezaji wangu gwedi unamwona gwedi. Gwedi ndio mchezaji wako. Mchezaji wangu mimi gwedi. Wachezaji wake ni wakina Yipe. Kuna chiko chindi. Chiko. Eh. <laughs> Hao ndo eh chi wakubanza kumuona alipiga kichwa ile. Sasa hivi ni gwedi. Sasa wewe mimi naimani naye. Ndugu yangu, hifadhi hizi clip hiyo kumradhi. Kipande ambacho nilichosema lile ni goli. Ili kuwa sio intention yangu. Lile ni goli umesema lile ni goli. Lile si goli. Nimemaliza. Eh ninaliweka sawa lile si goli.